गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज हम लोग एक बार फिर एक नए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य पर चर्चा करेंगे दैट इज नोन एस रास्तरंगड़ी रास्तरंगड़ी जैसा कि आप जानते हैं होंगे कि रास्तरंगड़ी भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है जबकि विश्व इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ आपका हाइरोडोटस का हिस्टोरिका को मानते हैं भारतीय इतिहास लेखन की जो परंपरा है जो आपका ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन इन हिस्ट्री अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि कल्हर प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखने का प्रयास किया ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री लिखा इन्होंने निष्पक्ष इतिहास लिखा इन्होंने तर्कसंगत लॉजिकल इतिहास लिखा इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से इतिहास लिखने का प्रयास किया है जो इतिहास लेखन के लिए महत्वपूर्ण है इसीलिए कल्हर कहता है अपने शुरुआत में कहता है कि श्लाघ स एव गुणवान राग द्वेष बहिष्कृता भूत भूतार्थ कथरे अस्थे अस्थे वो सरस्वती वो कहता है कि वही कवि गुणवान है प्रशंसा के पात्र है जो राग और द्वेष से रहित होकर होकर अतीत की व्याख्यान करता है या इतिहास लिखता है तो मतलब ये है कि जो जो ऐतिहासिकता के लिए हिस्टोसिटी के लिए जो बेसिक सिंड्रोम हैं जो आवश्यक जो शर्तें हैं उनका पालन वो करता है जो एक इनिशियल पैरामीटर आप आप राइटिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री हिस्टोग्राफी है उसका पालन करता है और इस दृष्टिकोण से वह आप वह पहली बार साक्ष सापेक्ष तर्कसंगत वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन की दिशा में काम करता है इसीलिए रास्तरंगड़ी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं रास्तरंगड़ी को भारत का भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं ठीक यद्यपि रास्तरंग कश्मीर के अगर इतिहास की बात करें तो कश्मीर के इतिहास के बहुत सारे स्रोत हैं लेकिन रास्तरंगड़ी जो है एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और ऑथेंटिक सोर्स है और खासकर अतीत के प्राचीन प्राचीन कश्मीर के इतिहास के साथ ही साथ यह पंद्रह सौ छियानवे तक के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी हमको देती है यद्य जो कल्हर की रास्तरंगड़ी है वह केवल ग्यारह सौ अड़तालीस से बानवे तक की जानकारी दे रही है थोड़ा सा आते हैं और कैब करते हैं पिछली बार जो लोग चर्चा किए थे कश्मीर जो का जो क्षेत्र है यह मूलतः हिमालय से हिमालय से पीर पंजाल के बीच का क्षेत्र माना जाता है तो हिमालय से पीर पंजाल के बीच में कश्मीर क्षेत्र है और जिसका वर्तमान अगर प्रदेश से देखें अगर वर्तमान इसका जो जियोग्राफिकल एटमॉस्फियर या स्ट्रक्चर देखें सिनारी देखें तो हम पाते हैं कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो भी नया बन गया है वो भारत में और पाकिस्तान में जो आपका पीओके है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे आप कहते हैं गुलाब कश्मीर और आपके बलूची गिलगिस्तान गिल, गिलगित और बलूचिस्तान इन ये हिस्से आप कश्मीर में थे और उसके बाद थोड़ा सा जो आपका कराकोरम श्रेणी से सटा हुआ जो अक्साई चीन का हिस्सा है ठीक है जिसे चीन ने ऑक्यूपाई कर लिया था उन सब को मिला के प्राचीन काल का कश्मीर था कश्मीर के बारे में महत्व सबसे पहले स्पष्टता जानकारी हमको पाँचवीं शताब्दी ईसापुर में 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 अष्टाध्याय प्राप्त होती है जिसे पारणी ने लिखा है तो पारणी के अष्टाध्याय में इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है तीसरे दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भेनसांग ने अपने सीयुकी में भेनसांग के ग्रंथ का नाम है सी यू की इसे कहते हैं पाश्चात्य संसार के लेख ठीक है द अकाउंट ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है सैमुअल बिल ने हम चर्चा पहले भी किए हैं सैमुअल बिल ने इसकी अंग्रेजी अनुवाद किया है बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से किया है भारत का वर्णन इसने भेनसांग ने भेनसांग जिन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहते हैं इन्हें इन्हें हीनयान देव भी कहते हैं महायान देव भी कहते हैं इन्हें महामोश देव भी कहते हैं इन्हें वर्तमान साख्य मुनि भी कहते हैं बहुत सारे इनके इंटाइटल उपाधियाँ हैं तो इन्होंने भारत का वर्णन किया है एंतु के नाम से एंतु का मतलब होता है चंद्रमा का देश चंद्रमा का चंद्रमा का देश और जबकि कश्मीर को इन्होंने कहा है किया सिमिलो 
ठीक है कश्मीर का नाम दिया है इन्होंने कियासी मिलो इसके नाम से इसकी चर्चा इन्होंने किया है इसके बाद कलहट तो है इनकी चर्चा हो रही है अमीर खुसरो के के नूह सिकेहर में भी कश्मीर के सौंदर्य इसकी छटा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है नूह सिकेहर नू सिपेहर का मतलब होता है नव आकाश इसमें कश्मीर को स्वर्ग के साथ तुलना किया गया है और आगे चल के इन्हीं पंक्तियों को आपके लाल लाल किला में लाल लाल किला हाँ जो आपका दिल्ली का लाल किला है उसमें लिख उसमें लिखा गया है गर फिर दौर बल हुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त अगर पृथ्वी पे कहीं स्वर्ग है तो यही है यही है यही है ठीक है और पृथ्वी को स्वर्ग इन्होंने कश्मीर की जो तुलना स्वर्ग के साथ किया है वो कहाँ पे है वह आपके नूह सिपेहर में मिलता है इस्लाम में नौ आकाश माने गए हैं आठ स्वर्ग माने गए हैं और दस फरिश्ते माने जाते हैं कहाँ से पता चलती है हसन निज़ामी ने अपने ताजुल मासिर में मोहम्मद गोरी के बारे में लिखा कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा आठ स्वर्गों नव आकाशों से होते हुए दस फरिश्तों में जा मिली ओके आगे देखते हैं <laughs> तो हम हमारे पास बहुत सारे महत्वपूर्ण स्रोत हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे हमको कश्मीर के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जानकारी प्राप्त हो रही इसी तरह आपका अमीर खु, अमीर खुसरो के साथ के अलावा बाबर नामा जिसे बाबर ने लिखा है तुर्की भाषा में तो बाबर नामा में भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और बाबर नामा में बाबर ने कश्मीर के बारे में बहुत सारे आख्यान दिए हैं इसी तरह आपके जो जहांगीर ने लिखा है तुझू को जहांगीरी उसमें भी उसका उल्लेख मिलता है तो बहुत सारे ग्रंथों में हमको कश्मीर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है आधुनिक काल में कश्मीर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है एक है सर वाल्टर लॉरेंस की किताब है द वैली ऑफ कश्मीर जिसमें सिकंदर के क्रूरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख हमको प्राप्त होती है तो बहुत सारे ग्रंथ हैं आते हैं लेकिन सबसे ऑथेंटिक सोर्स की अगर बात किया जाए तो वो है आपका कलहर है कलहर की रास्तरंगड़ी थोड़ा कलहर में कलहर के बारे में जानकारी देखते हैं फिर आते हैं रास्ता रंकड़ी में कलहर जो थे ये कश्मीरी ब्राह्मण थे ठीक कश्मीरी ब्राह्मण थे जिनके पिता का नाम था चंपक चंपक और कहा जाता है कि कलहर को हर्ष ने संरक्षण दिया था और अन्य का संरक्षण नहीं मिला था तो ये केवल हर्ष के दरबार में संरक्षण प्राप्त किए थे उसके बाद इनको फिर नहीं मिला यूनानी परम्परा में कश्मीर को कहा गया है कस्पीरा यूनानी परंपरा में कश्मीर को कहा गया है कश्मीरा कश्मीरा कहा गया याद रखिएगा और तो याद लगभग लगभग अगर हम देखा देखा जाए तो हम पाते हैं कि कि कलहर ने कलहर ने कश्मीर के बारे में जो कुछ बताया समझा जो कुछ आ, किया वो सब उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा राज तरंगड़ी एक ये ग्रंथ है और एक ग्रंथ है राज तरंगिनी राज तरंगिनी ये भी कश्मीर के विद्वान है इन्होंने लिखा है लोकन कवि ने तो लोकन कवि का है राज तरंगिनी और इनका है राज तरंगड़ी अब आते हैं हम लोग हम लोग राज तरंगड़ी पे राज तरंगड़ी जो ग्रंथ है यह ग्रंथ इसका मूल मतलब होता है द रिवर ऑफ द किंग्स राजाओं की नदी इसका राज तरंगड़ी का तात्पर्य होता है द रिवर ऑफ द किंग्स तो यह है आपका राज तरंगड़ी द रिवर ऑफ द किंग्स रिवर ऑफ द किंग्स ठीक तो ये है आपके राजाओं की नदी राजाओं की नदी इसका नाम है इसको कहा जाता है यह यह संस्कृत के ऐतिहासिक महाकाव्यों का मुकुटमणि भी कहलाता है याद रखिएगा संस्कृत के ऐतिहासिक महाकाव्यों का मुकुटमणि भी कहा जाता है भारत का यह प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है तो यह भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है चर्चा पहले कर चुके हैं अगली महत्वपूर्ण है कि यह महाभारत शैली पर लिखा गया है क्या देखिएगा यह ग्रंथ जो है कैसे लिखा गया यह ग्रंथ आपका महाभारत शैली पर लिखा गया है याद देखिएगा महाभारत शैली और महाभारत शैली के ही आख्यान लेके आगे लिखा गया है भावी का किराता जो नियम किराता जो नियम ठीक है किरात और भगवान शिव किरातधारी भगवान शिव और अर्जुन के बीच का युद्ध है और इसी किराता जोनियम को आगे आधार बना के हर केल नाटक लिखा गया है जिसे लिखा है बीस विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव ने ठीक है अब फिर आते हैं थोड़ा सा और ठीक है दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे यह है 
कि कि जो यह ग्रंथ महाभारत सलीम है इस ग्रंथ में कुल मिलाकर टोटल आठ तरंग मतलब आठ भाग हैं और लगभग लगभग अठहत्तर सौ छब्बीस कभी कभी लिखते हैं आठ हजार तो लगभग इसमें लगभग ये आठ तरंग तो क्लियर ही है आठ तरंग मतलब आठ भाग हो गए और अठहत्तर सौ छब्बीस इसमें कुल मिला के आपके हाँ आपके श्लोक हैं तो लगभग आठ हजार श्लोक हैं ठीक आठ हजार श्लोक हैं यह ग्रंथ जो है यह इस ग्रंथ में अपने कल्हड़ ने अपने पूर्व के ग्यारह ग्यारह लेखकों का इसमें उन्होंने समर्थन लिया है ग्यारह लेखकों के सहयोग के माध्यम से उन्होंने ग्रंथ लिखा है और इस ग्रंथ में ग्यारह इतिहास अपने पूर्व के इतिहासकारों की आलोचनात्मक व्याख्या भी मिलती है तो अपने से पूर्व के ग्यारह लेखकों की आलोचनात्मक व्याख्या भी कल्हर ने किया है तो उन्होंने पहले कहा कि कल्हर जो है बहुत ही ऑथेंटिक हिस्टोरियन है आगे आते हैं अगला कल्हर के कार्य को कल्हर ने क्या किया कल्हर ने जब राजतरंगड़ी लिखा तो कल्हर ने कुल मिला के इस राजतरंगड़ी में में कल्हर ने प्राचीन कश्मीर के इतिहास से लेकर उन्होंने ग्यारह सौ अड़तालीस तक के इतिहास का वर्णन किया कल्हर के द्वारा कुल मिला के सैंतीस राजाओं का वर्णन है और उस सैंतीस राजाओं में अंतिम जो राजा हैं वे राजा हैं आपके जय सिंह ठीक तो जय सिंह तक कल्हर का वर्णन हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है पहले कल्हर को देख लेते हैं कल्हर ने जिस आठ तरंग की बात किया है उसके प्रथम तीन तरंग में मतलब प्रथम तीन भाग में प्राचीन कश्मीर का इतिहास दिया गया है और इसके बाद अगले भाग में चार और पाँच छ में कारकोट और उत्पल वंश का है चार पाँच एंड सिक्स में कौन सा किसका है कारकोट कारकोट वंश और उत्पल वंश की का इतिहास दिया गया है और इसके बाद सात और आठ में लोहार वंश का इतिहास दिया गया है जिसमें महत्वपूर्ण रानी थी रानी दिद्दा थी ठीक है रानी दिद्दा रानी रट्टा बहुत सारे हैं अन्य इस वंश की अंतिम रानी थी कोटा रानी ओके तो अब इसकी स्थापना किया था संग्राम राज्य तो ये आपके आठ तरंगों में उनका हमको इतिहास प्राप्त हो रहा है इसमें प्राचीन इतिहास जो है वह शुरू हुआ है गोनंद वंश से गोनंद वंश इसका पहला प्राचीनतम वंश है तो गोनंद वंश से लेकर ठीक है गोनंद वंश से लेकर यह इतिहास जो कुछ बताता है यह इतिहास शुरुआत में यद्यपि अगर देखा जाए यद्यपि अगर देखा जाए तो इसमें लोहार वंश तक का इतिहास है मूलतः तो गोनंद वंश से लोहार वंश तक का जो इतिहास है वो भी लोहार वंश का पूरा इतिहास नहीं है कल्हर के अगर वर्डन तक देखें तो आपका ग्यारह सौ अड़तालीस तक ही है ठीक है तक मान सकते हैं इनका इतिहास है मतलब इसमें भी कल्हर द्वारा ग्यारह सौ अड़तालीस क्वेश्चन पूछा गया है उनचास तक काम को इसमें इतिहास मिलता है कल्हर के कार्य को फिर आगे बढ़ाए कई लोग और इस हिसाब से इस इतिहास को कहाँ तक बढ़ा ले गए गोनंद से लोहार वंश चला लोहार मतलब इसमें गोनंद वंश आ गया गोनंद वंश के बाद आ गया कारकोट वंश कारकोट के बाद आ गया उत्पल वंश उत्पल के बाद आ गया आपका लोहार वंश लोहार वंश आ गया लोहार वंश के बाद आ गया शाहमीर वंश तेरह सौ उनतालीस में शाहमीर वंश में शासक हुए थे आपके जैनुल आब्दीन जैनुल आब्दीन जिन्हें कश्मीर का अकबर भी कहते हैं जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं याद रखिएगा जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर इसके बाद आपके आ, आपके फिरोज तुगलक को फिरोज को सल्तनत काल का अकबर सल्तनत कालीन अकबर कहते हैं और अमोघ वर्ष को दक्षिण भारत का अकबर कहते हैं दक्षिण भारत का का अकबर कहते हैं ठीक जैनुल आब्दीन को चर्चा करिए जैनुल को कश्मीर का अकबर कहते हैं कश्मीर का अकबर और लेनपुल ने दारा सिको को कहा लघु अकबर दारा सिको इज नोन एज स्माल अकबर हाँ दैट इज गिवन बाई लेनपुल तो दारा सिको को कहते हैं लघु अकबर ठीक ये महत्वपूर्ण आपको ऐतिहासिक जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होती है ठीक है अब आगे देखते हैं तो यहाँ पे शाहमीर वंश शाहमीर वंश जो जब खत्म हुआ तो इसके बाद क्या किया गया 
कि साहमीरों के बाद इस पर अफगानों ने और दुरानियों ने दुरानियों ने अधिकार कर लिया तो कुछ समय तक इसमें क्या चले इसके पश्चात क्या हुआ कि इसमें चले अफ, आपके दुरानी वंश या कर सकते हैं अफगान वंश अफगान या दुरानी वंश अफगान या दुरानी वंश जब खत्म हुआ तो उसके बाद क्या किया किया सॉरी सामीर वंश जब चला इसके पश्चात कुछ समय के बीच में मुगलों ने अधिकार कर लिया पंद्रह सौ छियासी में तो आ गए मुगलों का अधिकार मुगलों का अधिकार आ गया मुगलों के अधिकार के बाद अफगानों का आ गया लगभग सत्रह सौ इक्यावन से अठारह सौ बीस अठारह सौ बीस में सिखों ने अधिकार कर लिया महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख आ गए और सिखों के पश्चात अंग्रेजों ने जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध तो द्वितीय आंग्ल सिख लड़ा तो उसके बाद अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और उसके पश्चात क्या हुआ यहाँ पे आप का ये जो अंग्रेज अधिकार कर ले तो अंग्रेजों ने कश्मीर के क्षेत्र को डोगरा वंश के शासक को डोगरा वंश के शासक जो थे गुलाब सिंह को उन्होंने बेच दिया गुलाब सिंह को इन्होंने कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि पचहत्तर लाख में बेचा कहीं मिलता है एक करोड़ बेचा यद्यपि डोगरा वंश जो आया डोगरा वंश के अंतिम शासक थे आपके हरि सिंह हरि सिंह जिन्होंने कुल मिला के उन्नीस से लेकर अड़तालीस तक रहे और अड़तालीस में ये कबायली आक्रमण के समय भाग गए भारतीय स्वतंत्रता में और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय के पत्र पे सिग्नेचर कर लिया ठीक है विलय के पत्र पे सिग्नेचर किए थे 26 अक्टूबर को और ये पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट कब किए थे 12 अगस्त को 12 अगस्त को इन्होंने पहले उनके साथ किया था भारत वालों ने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट नहीं किया और डायरेक्ट कहा कि आप विलय पत्र पर सिग्नेचर कीजिए नहीं कर रहे थे बाद में जब कबायली आक्रमण हुआ जिन्ना के माध्यम से तब आक्रमण तब ये मजबूरी में साइन कर दिए ठीक है तो ये हरि सिंह कहते थे कि हमारे पूर्वजों ने कश्मीर को 60 लाख रुपया और छ पासमीना ऊन के बदले में प्राप्त किया है ठीक ओवरऑल तो ये तो आपके आधुनिक तक का इतिहास है जब कश्मीर आपका स्वतंत्र हुआ इसके बाद आपका फिर जाके जम्मू कश्मीर फिर लद्दाख बना ओवरऑल तो ये तो आपका रिसेंट से आपने देख लिया अब देखिए यहाँ पे आपका है गोनंद कारपोर्ट उत्पल लोहार ये सब डोगरा यहाँ पर दिया गया आके देखते हैं इसे इस ग्रंथ को को आगे चल के चल के फारसी में इसका अनुवाद किया मोहम्मद साहबादी ने बहर उल असर नाम से और अंग्रेजी में इसका पहली बार अनुवाद किए हैं आर एल स्टाइन ने जबकि इसके बाद अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं होरिस हाइमन बिल्सन ने द हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के नाम से द हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के नाम से ठीक अब आते हैं हम लोग अन्य महत्वपूर्ण सेगमेंट में आगे चल के इस यद्य हमने चर्चा किया कि कल्हण ने तो यह ग्रंथ जो है ग्यारह सौ अड़तालीस उनचास तक लिखा उसके बाद किसे बढ़ाया ये क्वेश्चन कभी पूछता है तो कल्हण के कार्यों को आगे बढ़ाया है चार अन्य लोगों ने कौन कौन है वो पहले हैं जोनराज दूसरे हैं आपके प्रजा भट्ट दूसरे हैं श्रीवर तीसरे हैं प्रजा भट्ट और चौथे नंबर पे आते हैं आपके सुख तो याद रखिएगा फिर से देखिए कल्हण ने इस कार्य को बढ़ाया है राष्ट्रंगी को ग्यारह सौ अड़तालीस से उनचास तक डाटा इसे पूछेगा कल्हण ने कल्हण के कार्य को आगे बढ़ाया जोनराज ने जोनराज ने इस कार्य को जब आगे बढ़ाया तो जिसमें उन्होंने इसका आख्यान दिया है उसे कहते हैं उसे कहते हैं द्वितीय राष्ट्रंगड़ी ठीक है जोनराज को द्वितीय राष्ट्रंगड़ी इन्होंने इस कार्य को बढ़ाया चौदह तक तो जोनराज ने बढ़ा दिया चौदह तक इसे कहते हैं द्वितीय द्वितीय राष्ट्रंगड़ी द्वितीय राष्ट्रंगड़ी ठीक और इनका जो वर्णन है कहां तक है इनके वर्णन का अंतिम जो शासक है वह है जैनुल आबदीन कश्मीर के अकबर जैनुल आबदीन तक तो आइए बढ़ा दिए आबदीन तक मतलब आपका हो गया जैनुल आबदीन ठीक जैनुल आबदीन तक इन्होंने बढ़ा दिया इसके जैनुल आबदीन ने इस ग्रंथ को फारसी में अनुवादित भी कराया था जैनुल आबदीन ने ठीक जैनुल आबदीन के बाद जोनराज के बाद इस कार्य को चौदह से फिर आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है वह किया है श्रीवर पंडित ने ठीक है श्रीवर पंडित ने चौदह से चौदह तक तो अगले आ गए श्रीवर श्रीवर पंडित ने इस कार्य को आगे बढ़ाया चौदह से लेकर चौदह से लेकर छियासी तक उनसठ से लेकर छियासी तक इन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया जिसे कहा गया तृतीय राष्ट्रंगड़ी 
क्षेत्रीय राज तरंगड़ी ठीक है इसे कहते हैं आपका तृतीय राज तरंगड़ी इसका इसका आपका नाम है इसे आप इसे कहते हैं जैन राज तरंगड़ी इसे कहते हैं जैन जैन राज तरंगड़ी इनके कार्य को आगे बढ़ाया फिर प्रजा भट्ट ने इनके कार्य को आगे बढ़ाया प्रजा भट्ट ने और प्रजा भट्ट ले गए इसको कब तक पंद्रह सौ बारह तक ठीक है पंद्रह सौ बारह तक इन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ा दिया और जो पंद्रह सौ तो बढ़ाया उसे कहा गया राजवली पताका प्रजा भट्ट ने बढ़ाया पंद्रह सौ बारह तक किस नाम से राजवली पताका के नाम से और इनके कार्य को फिर आगे बढ़ाया गया आपका वो बढ़ाए सुख सुख ने बढ़ाया और जब सुख ने, ने, ने बढ़ाया तो वे ले गए यहाँ तक पंद्रह सौ छियानवे तक मतलब मुगलों के काल तक ठीक है और पंद्रह सौ छियानवे तक इन्होंने इस कार्य को बढ़ाया जिसे कहते हैं आप अकबर कालीन भारत तक या चतुर्थ जो है इसे राष्ट्रंगी कहते हैं तो ये आपका हो गया फोर्थ फोर्थ राष्ट्रंगी फोर्थ राष्ट्रंगी ठीक चतुर्थ राष्ट्रंगी तो ये राष्ट्रंगी के कार्यों को फिर आके यहाँ तक आपको आगे बढ़ाया है कलहर से लेकर इन लोगों ने एक क्रम के माध्यम से ठीक तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसके बारे में हमको मिल रही है अब हम लोग आगे फिर चलते हैं अगर आगे देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि इसमें जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले प्राचीन कश्मीर की हमको हमको कहानी मिल रही है प्राचीन कश्मीर में हमको गोनंद वंश की जानकारी मिल रही है उसके बाद चल के हमको जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो कारकोट वंश का है जिसे दोलभक ने दोलभ वर्धन ने स्थापित किया था ठीक है उसके बाद उत्पल वंश में जानकारी मिल रही है वहाँ पर हमको रानी दिद्दा की जानकारी मिल रही है हमको वहाँ पे आ, हमको जानकारी मिल रही है आपका आ, रानी रा, रानी रट्टा या रानी रड्डा इनको कहते हैं उसके बाद हमको फिर आपको आ, यहाँ पे आ, रानी रा, उसके बाद हमको रानी सुगंधा की जानकारी मिल रही है रानी दिद्दा सॉरी लोहार वंश की है याद रखेगा तो लोहार वंश में रानी दिद्दा की जानकारी मिल रही है अनंत वर्मा जो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शासक थे ठीक है अनंत वर्मा के एक इंजीनियर हैं जिनका नाम है सूय यू का क्वेश्चन है तो अनंत वर्मा के 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 सूय नामक सूय सूय नामक इंजीनियर की भी हमको जानकारी मिलती है जिसने झेलम नदी के पानी को पानी को रोककर सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण बांध का निर्माण कराया था ठीक है ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है राजा हर्ष जिसे हर्ष जालिम भी कहते हैं जिसे कश्मीर का नीरो भी कहते हैं ठीक है तो जो बहुत बड़ा जालिम वो था तो उस और जिसे कहते हैं तुरुस्क ठीक है जो तुर्कों के समान क्रूर था आतताई था उसे कहते हैं तुरुस्क तो हमको हर्ष जालिम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है हर्ष जालिम इसे हम हर्ष जालिम या तुरुस्क कहते हैं या कश्मीर का नीरो कहते हैं कश्मीर का नीरो रोम जल रहा था और नीरो बासू में जा रहा था तुरुस्क के याद रखिएगा हर्ष को कहते हैं जबकि जबकि तुरुस्क जीत जो है यह उपाधि मिहिर भोज की मिहिर भोज को कहते हैं तुरुस्क जीत मिहिर भोज उपाधि है तुरुस्क जीत और उसके बाद उसके बाद तुरुस्क दंड नामक एक कर की जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास में तुरुस्क दंड जो तुर्कों पे मुसलमानों पे लगाया गया कर था जो राजपूत राज्यों में रहते थे किन राज्यों में गढ़वाल वंश में और कचुरियों में तो गहरवाल गहरवाल क्वेश्चन भी यूजीसी का है कहर गहरवाल और 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 कलचुरी ठीक है गहरवाल और कलचुरी जो है ठीक है गहरवाल और कलचुरी वंश में गहरवाल और कलचुरी वंश में हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने कि यहाँ पे इन लोगों ने अपने राज्य में रहने वाले अपने राज्य में रहने वाले अपने राज्य में रहने वाले वाले मुसलमानों पे कर लगाया था जिसका नाम था तुरुस्क दंड ये क्वेश्चन पूछा गया है याद देखिएगा एक क्वेश्चन पूरा करेक्शन करना है तुरुस्क जीत जो उपाधि है यह मीर भोज की नहीं तुरुस्क जीत उपाधि है विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव की विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव ये कौन है यह आपके चौहान वंश के चौहानों के सबसे बड़े शासक हैं ठीक तो ये हमको महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त हो रही है 
ओके आगे देखते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कलर ने कायस्थों का बहुत वर्णन किया है और कायस्थों की बड़ी आलोचना भी किया है काय मतलब जो श्रीवास्तव वर्तमान है कलर कहता है कि यह जो जाति है यह अत्यधिक भ्रष्टाचारी अत्याचारी जाति है और आगे वर्णन करता है कहता है कल्हड़ ने यहाँ पे चौंसठ उपजातियों का भी वर्णन किया कल्हड़ कहता है कायस्थों के लिए ये इतने ज़्यादा स्वार्थी होते हैं कि अगर अपने माता के पेट में जब हैं अगर वहाँ भी उनके नाखून हो तो उनका भी मांस खा जाए ठीक है तो उनके बारे में कल्हड़ ने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दिया है ओके आगे देखते हैं इसके अलावा तो कश्मीर के महत्वपूर्ण इतिहास में तो इनका योगदान है ही है ही कल्हड़ का साथ ही साथ इसके अलावा कल्हड़ ने अन्य ऐतिहासिक जानकारी दिया जैसे मौर्य वंश के बारे में मौर्य वंश के बारे में कस जानकारी देता है और वहाँ पे अशोक को उसने ठीक है अशोक को उसने कश्मीर का कश्मीर का प्रथम शासक बताया है दूसरा देखिए वो बताता है कि अशोक जो हैं वह पहले शैव शैव धर्मालंबी थे उस शैव धर्म के बारे में शैव धर्म के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है उसके द्वारा विजयेश्वर मंदिर बनवाने का उल्लेख करता है विजयेश्वर विजयेश्वर मंदिर बनवाने का उल्लेख करता है उसी से अशोक के उत्तराधिकारी हैं जालौ जालौ को भी शैव धर्मावलंबी बताता है और बौद्ध द्रोही बौद्ध विद्रोही बताता है जालौ का इसके बाद अशोक को श्रीनगर का संस्थापक बताता है तो अशोक को श्रीनगर का संस्थापक भी कलर बताता है ठीक है साथ ही साथ कल्हड़ ने अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दिया है कुषाणों के बारे में कल्हड़ जानकारी देते हुए कहता है कि कनिष्क ने ने कश्मीर के कुंडल वन में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति कराई थी तो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति कराने का भी उल्लेख मिलता है और कनिष्क पूर्व बसाने का भी उल्लेख इसने किया है गुप्त शासकों में नरसिंह गुप्त बालादित्य के बारे में जानकारी देता है और कहता है कि नरसिंह गुप्त बालादित्य जो थे इन्होंने पूर्ण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था तो मिहिर कुल को पराजित करने का उल्लेख भी इसने दिया है ठीक है इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश में मिहिर भोज की उपलब्धियों की भी चर्चा किया है मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा किया है इसने और साथ ही साथ इसने कन्नौज के शासक यशोवर्मन जो थे महत्वपूर्ण शासक थे उनको उनको ललिता दित्व कश्मीर के शासक ललिता दित्व द्वारा पराजित किए जाने का भी उल्लेख मिलता करता है तो मतलब यशोवर्मन के बारे में भी जानकारी देता है कि उनको उनको ललिता दित्व ने कश्मीर के शासक थे ललिता दित्व ने पराजित किया था ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां जो होती है हमको यहाँ से प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है कि कल्हर की राज तलंगड़ी जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें न केवल प्राचीन कश्मीर का इतिहास और और कारकोट कारकोट वंश संग्राम वंश आदि का इतिहास मिलता है साथ ही साथ अपने अतीतकालीन इतिहास के बारे में भी वह महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है जिसमें खासकर मौर्यों के बारे में कनिष्क के बारे में महत्वपूर्ण स्रोत हमको देखे जा सकते हैं तो कुल मिला इस ग्रंथ का पर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय इतिहास में या हिस्टोरिसिटी के दृष्टिकोण से रेलिवेंस के दृष्टिकोण से यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है जिसमें पहली बार ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हुए हिस्टोरिकल पैरामीटर के आधार पर भारतीय इतिहास को भारतीय इतिहास को और भारतीय इतिहास को व्याख्या करने का प्रयास इस ग्रंथ में किया है जो इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण रिलेवेंस है जो इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण विशेषता है ओके तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन यहाँ तक आपका हुआ आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे इसके बाद के बाद के इतिहास के इतिहास के बारे में ठीक है आ, एक क्वेश्चन अब आपको पिछले चर्चा भी किए थे कि जो आ, रानी दिद्दा पे हमने नया नया वीडियो बनाया है पूरा उसमें डिटेल है रानी दिद्दा जो खस जाती है तुंग के साथ प्रेम था वो, वो उसकी हत्या जो है बाद में संग्राम राज के समय में त्रिलोचन पाल के के तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया गया था उसे महमूद गजनवी के विरुद्ध ठीक है बाद में वहाँ आने पर उसकी हत्या करा दिया गया तो ये भी आख्यान मिलता है रानी दिद्दा के बारे में तो हमने पूरा वीडियो बनाया है वहाँ पर आप देख देख सकते हैं ओके मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ओके तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक हुआ इसके बाद हम लोग अगले टर्न पे एक अन्य नए विषय पर चर्चा करेंगे ठीक है थैंक्स